அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நாம் பதினொன்றாம் வகுப்பில் இரண்டாவது எல்ல ஐங்குறு நூறு பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது இல்லறத்தில் மகிழ்ச்சி வரணும் சந்தோஷம் வரணும் அப்படின்னா அங்கே பொருளாதாரம் சரியாக இருக்கணும் எங்கே பொருளாதாரம் சரியாக இருக்கோ அங்கே வந்து பொருளாதாரத்தினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வராது ஆக தலைவன் பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பிரிந்து போகிறான் பிரிந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறான் இந்த மழைக்காலம் தொடங்கும் பொழுது நான் வந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படிப்பட்ட பாடல் தான் வந்து நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஐங்குறு நூறுனால் என்ன அதில் வர அடிப்படை செய்திகள் என்ன அப்படின்றத நூல்வெளியில் பார்க்கலாம் இயல் இரண்டு ஐங்குறு நூறு இந்த நமக்கு பாடப்பகுதியில் இருக்கிற பாடலை எழுதியவர் பேயனார் ஐந்து கூட்டல் குறுமை கூட்டல் நூறு என்று பிரிந்து ஐந்து குறுகிய நூறு பாடல்களை உடையது ஐநூறு பாடல்கள் இந்த பாடல் ஒவ்வொன்றும் மூன்று அடி முதல் ஆறு அடி வரைக்கும் வரும் எல்லாமே அகவர் பார்க்கலால் ஆனது இது ஒரு அகநூல் இதில் ஐந்து திணைகளுக்கும் ஐந்து புலவர்கள் பாடியிருக்காங்க குறிஞ்சி கபிலர் பாடியிருக்காரு முல்லை திணையை பேயனார் பாடியிருக்காரு மருதத்தினையே ஓரம்போகியார் நெய்தல் அம்முவனார் பாலை ஓதலாந்தியார் ஒவ்வொருத்தரும் நூறு நூறு பாடல்கள் ஐநூறு பாடல்கள் இந்த குறுந்தொகைக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் வந்து பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் தொகுத்தவர் எப்பொழுதுமே தொகுத்தவர் புலவர் தொகுப்பித்தவர் அரசராக இருப்பாங்க தொகுத்தவர் யாருன்னா புலத்துறை முற்றிய குடலூர் கிழார் தொகுப்பித்தவர் யானை கண் செய் மாந்தரன் சேரல் இரும்பொறை நமக்கு பாடப்பகுதியில் இருக்கிற பேயனார் வந்து சங்க தொகை பாடல்களில் மொத்தம் நூற்றி ஐந்து பாடல்களை பாடியிருக்கார் நூற்றி ஐந்து பாடல்களை இப்போ நமக்கு ஆடுகம் விரைந்தே அப்படின்ற அதில் தலைப்பில் பேயனார் எழுதிய முல்லை திணை பாடல் கொடுத்துருக்காங்க திணை வந்து முல்லை திணை அதாவது கார்காலம் அது பெரும்பொழுது சிறுபொழுது வந்து மாலை நேரம் இப்படி அந்த கருப்பொருள்களெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் பத்தாம் வகுப்பில் படிச்சுருக்கீங்க இதில் வரக்கூடிய துறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பருவம் குறித்து பிரிந்த தலைமகன் அப்பருவத்திற்கு முன்னே வந்தமை தோன்ற தலைவிக்கு உரைத்தது அதாவது மழைக்காலத்துக்கு நான் முன்னாடி வந்து மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வந்து விடுவேன் என்று சொல்கிறான் ஆனால் மழை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுறான் அந்த இதை விளக்கக்கூடிய துறை தான் இது இப்போ அந்த பாடலை பாருங்கள் காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போது அவிழ் தளவமொடு பிடவளர்ந்து கவினி பூவணி கொண்டன்றால் புறவே பேரமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே இதுதான் அந்த பாடல் அதாவது காயா அப்படின்றது கொன்றை நெய்தல் முல்லை தளவம் பிடவம் இதெல்லாம் வந்து மாலை அதாவது மழை காலங்களில் மலர்கிற பூக்கள் இதெல்லாம் அழகுற பூத்து கிடக்கு தலைவியே வா நாம் இந்த அழகை ரசித்து ஆடி பாடுவோம் அப்படின்றது இந்த பாடலினுடைய பொருள் அதை வந்து இந்த பக்கம் எளிமையாக ஒரு பாடலில் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் சொன்ன காலத்துக்கு முன்பே வந்தேன் சொல்லாமல் சொல்லும் மலர்களை கண்டேன் அகன்ற கடைவழி உடையவளே காயா கொன்றை முல் நெய்தல் முல்லை செம்முல்லை பிடவமாய் கொள்ளை புறத்தில் கொட்டி கிடக்கும் பேரழகு பூக்களின் பாடலை கொண்டாடி மகிழ்வோம் விரைந்தோடி வா அப்படின்றது அந்த பாட்டுக்கு ஒரு எளிமையானதாக சொல்லிட்டாங்க அதாவது எல்லா பூக்களும் பூத்து கிடக்கு அந்த பூக்களினுடைய பேரழகை ரசிக்கணும் அதனால் பெரிய கண்களை உடையவளே வா நம்ம அந்த பூக்களின் அழகை பார்த்து ஆடி மகிழ்வோம் அப்படின்றது இந்த பாடலினுடைய பொருள் இதில் வரக்கூடிய சொல்லும் பொருளும் பாருங்கள் காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை தளவம் பிடவம் இதெல்லாமே மாலை அதாவது மழைக்கால மலர்கள் போது அப்படின்னா மொட்டு அலர்ந்து அப்படின்னா மலர்ந்து கவினி அப் கவின்னா அழகு கவினி அப்படின்னா அழகுற அந்த பூக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கா மொட்டு அவிழ்ந்து மொட்டு மலர்ந்து அழகாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இதில் வர இலக்கண குறிப்பு பாருங்கள் ஆள் அப்படின்றது அசைநிலை கண்ணி அப்படின்றது அண்மை விழிச்சொல் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள கூப்பிடுற சொல்லு அது 
ஆடுகம் அப்படின்றது தன்மை பன்மை வினைமுற்று நாம ரெண்டு பேரும் ஆடுவோம் அப்படின்ற பொருளை வருது அடுத்து பகுபத உறுப்பிலக்கணம் பாருங்க அலர்ந்து அலர் கூட்டல் இத்து அடைப்பு குறிக்கல இந்து இத்து கூட்டல் உ அதாவது பிரித்து எழுதுவதற்கு ஒரு மதிப்பெண் அதை எல்லாம் எடுத்து விளக்கமாக எழுதுறதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இதில் எது தப்பாக எழுதுனாலும் அது வந்து தவறு தான் அடிச்சு விட்டுருவாங்க அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அலர் பகுதி இத்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வந்து வினையச்ச விகிதி மாணவர்களே இதுதான் வந்து ஐங்குறு நூற்று பாடல் அந்த நூல் குறிப்பில் பார்த்தோம் ஐந்து கூட்டல் குறுமை கூட்டல் நூறு இந்த நூலை தொகுத்தவர் யார் தொகுப்பித்தவர் யார் இதில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது இதில் எத்தனை திணை இருக்குது ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு புலவர்கள் பாடியிருக்காங்க அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மதிப்பெண்ணில் வினாக்கல்ல வரும் அதனால் அந்த பகுவதம் அதே போல் சொல்லும் பொருளும் இதெல்லாம் நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி